ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துருமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க த லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் லேண்ட் இஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அண்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி எ மேன் ரன்ஸ் அலாங் ஆல் த ஃபோர் சைட்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி அலாங் டயக்னல் இன் ஆர்டர் டு கேட்ச் அ கோட் ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஹிம் ஸோ ஒரு லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் அ லேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லேண்டை ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த லேண்டு ரெக்டாங்கிள் ஸோ ரெக்டாங்கிளாக ஒரு ட்ரா லேண்டை ட்ரா பண்ணுறோம் அதோட லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க பிரெத் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த சைடும் லென்த் தேர்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இங்கே பிரெத் தேர்ட்டி மீட்டர் தானே ஸோ ரெக்டாங்கிள் ரெண்டு சைடும் சேமாக தானே இருக்கும் ஓகே என் மேன் என்ன பண்ணுறான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறான் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுறான் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறான் டயகனலாகவும் ட்ராவல் பண்ணுறான் டயகனலாகவும் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கோட்டை கேட்ச் பண்ணுறான் அப்போது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது தான் கொஷின் வெரி சிம்பிள் பெரிமீட்டர் ஆஃப் தட் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் டயகனலோட லென்த் தெரிஞ்சால் போதும் பெரிமீட்டர் என்ன ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி இந்த ஃபுல் லென்த்தும் அவன் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பானா அதுக்கப்புறம் டயகனல் டயகனல் வரும்போது தான் நம்ம சொன்ன அந்த பித்தாகரஸ் தேரம் உதவும் பித்தாக என்ன வரும் 50 ஸ்கொயர் தானே வரும் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ வரும் அப்போது இந்த சி இருக்கிற ப்ளேஸில் என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் டயக்னல் சரியா ஸோ அப்போது ஃபார்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் அண்ட் ஃபைனலாக ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஓவராலாக என்ன ஆன்சர் வருது செவன்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி என்ன ஒன் நைன்ட்டி மீட்டர் அவர் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான் அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் ஆன்சர் இஸ் 190 நைன்ட்டி மீட்டர் ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் அவன் இருக்கான் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கொஷனுமே இல்லை ஸோ சிம்பிள் ஆன்சர் தான் ஓகே அடுத்த கொஷின் பார்ப்போமா கொஷின் என்ன அமரன் இஸ் ஃபேசிங் நார்த் ஒரு பர்சன் அமரன் ஃபேசிங் நார்த் நான் தான் இருக்கேன்னு வைங்க நான் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹி டேர்ன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த கிளாக் வைஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா நமக்கு தெரியும் நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் ஆகும் இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ்னா என்ன நார்த்தில் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க கிளாக் வைஸ்னா என்ன ப்ளஸ் ஆகும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா என்ன மைனஸ் ஆகும் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரிலேட்டடில் மட்டும் கொஷின் இருந்தால் வெரி சிம்பிள் ப்ளஸ் மைனஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக என்ன டைரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட முடியும் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸ் அப்போ பாசிட்டிவில் டேர்ன் ஆகிருக்கான் ரைட் சைட் டேர்ன் ஆகிருக்கோம் அண்ட் தென் டூ டென் ப்ளஸ் டூ டென் அதே டைரக்ஷனில் தான் திரும்ப டேர்ன் ஆகிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரடை சப்ராக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இங்க ஒரு ரொட்டேஷன் வந்திருந்தாலும் திரும்ப 300 ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்துறோம் அதனால என்ன பண்ணனும் அத சப்ராக்ட் பண்ணோம் அண்ட் தென் ஃபைனலா என்ன தென் 135 டிகிரி இன் தி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதுக்கு அப்புறம் 135 இங்க ஒரு போஷன் வந்திருக்கும் அதுல இருந்து திரும்ப ரைட் சைடு தான வரும் அதனால அது ப்ளஸ் ப்ளஸ் 135 டிகிரி அண்ட் தென் அவ்வளவுதான் டர்ன் பண்றது கொடுத்திருக்காங்க அப்ப क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க which direction is he facing now அப்ப இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா either ப்ளஸ்ல வந்தா நார்த்ல இருந்து ப்ளஸ் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் ஆர் எல்ஸ் மைனஸில் வந்தால் நார்த்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதை ஆட் பண்ணால் என்ன வருது நைன்ட்டி டிகிரி வரும் நைன்ட்டிங்கிறது ப்ளஸில் வருது அப்போ நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸில் வர்றதுனால என்ன ஆகும் நைன்ட்டி டிகிரி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் அப்போ நார்த் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கவன் நைன்ட்டி டிகிரி டேர்ன் பண்ணால் எந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணுவான் ஈஸ்டில் ஃபேஸ் பண்ணுவான் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு வரும்போது ஆப்வியஸாக டிகிரியை வச்சு தான் கொஷின் இருக்கும் அதனால் ஆப்வியஸாக ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு பண்ணி ஃபைனலாக என்ன டைரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணிட்டுருக்கான்னு ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் கௌதம் புட் ஹிஸ் டைம் பீஸ் ஆன் த டேபிள் இன் சச் அ வே தட் அட் நைன் ஏஎம் அவர் ஹேண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு நார்த் ஈஸ்ட் நைன் ஏஎம் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் நைன் ஏஎம்ங்கிறது நைன்ங்கிறது இப்படி இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஹவர் ஹேண்ட் எங்கே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்வியஸாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க நார்த் ஈஸ்டில் பிளேஸ் ஆகியிருக்கு
பிஎம் 3.15 நான் எப்படி டிராப் பண்ணுவீங்க இங்கே தானே டிராப் பண்ணுவீங்க ஸோ நார்மலாக வாலில் மாட்டிருக்க கிளாக்கில் த்ரீயை தாண்டி இருக்கும் ஹவர் ஹேண்ட் அண்ட் தென் த்ரீ எக்ஸாக்டாக வந்து ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கும் மினிட் ஹேண்ட் எப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்போது ஈஸ்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து என்ன அர்த்தம் இங்கேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மாறி இருக்குமா ஏன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ரொட்டேட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் அதாவது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணால் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருக்கும் அதாவது நம்மளோட டயக்ராமில் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணாமல் டைரக்ஷனில் எந்த சேஞ்சுமே பண்ணாமல் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது இதுதான் இந்த இடத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகி ட்ரா பண்ணுறதே நார்த் ஈஸ்டில் இருப்பாங்க ஆர் எல்ஸ் நார்த் ஈஸ்டை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிட்டு இருப்பாங்க அப்படி எழுதவே தேவையில்லை எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆகிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பாசிட்டிவில் மூவ் ஆகிருக்கு நான் கிளாக்கை ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸில் டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லாமே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸில் டேர்ன் ஆகும் அப்போது எனக்கு ஒரிஜினல் டைமில் த்ரீ ஃபிஃப்டின் இருக்கும்போது ஈஸ்டில் இருக்கும்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் பண்ணால் என்ன வரும் சவுத் வெஸ்ட் வரும் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போமா ஒன் ஈவினிங் பிஃபோர் சன்செட் ரஞ்சிதா அண்ட் ஹரிணி வேர் டாக்கிங் டு ஈச் அதர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அப்போ ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஸோ சவுத் சைடு ஃபேஸ் பண்ணியும் ஒருத்தர் நார்த் சைடு ஃபேஸ் பண்ணியும் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எப்போவுமே அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இமேஜினேஷனாக நம்ம வைக்கணும் அப்போ ஈவினிங் அப்படிங்கிறதுனால வெஸ்ட் சைடில் தான் சன் இருக்கும் அப்போ அவங்க அவங்களோட ஷேடோ எல்லாம் ஈஸ்ட் சைடு விழுந்திருக்கும் கரெக்டாக இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது தெரியும் நமக்கு அவங்களோட ஷேடோ இந்த சைடு விழுந்திருக்கும் ஏன்னா வெஸ்ட்டில் தான் சன் இருக்கும் ஈவினிங்கிறதுனால இப்போ கொஷனில் ஃபர்தராக என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஹரிணி ஷேடோ வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ரஞ்சிதா ஸோ ரஞ்சிதா அப்படிங்கிறவங்களோட லெஃப்ட் சைடில் தான் ஹரிணியோட ஷேடோ விழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்சனில் இவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஷேடோ விழுது இவங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஷேடோ விழுது பிகாஸ் இவங்க வந்து சவுத் டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்ன ஹரிணி ஷேடோ வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ரஞ்சிதா இப்போ இவங்களோட ரெண்டு பேரோட ஷேடோவுமே இவங்களோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இவங்களோட ரைட் சைடில் இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஹரிணியோட ஷேடோ வந்து இவங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்னா இவங்க தான் ரஞ்சிதா அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அண்ட் தென் ஹரிணிங்கிறது ஆப்வியஸாக இங்கே இருக்கவங்க தான் ஏன்னா இவங்களை பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல இவங்களோட ஷேடோ தான் அவங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்க சவுத்தை நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க நார்த்தை நோக்கி ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் டைரக்ஷன் வாஸ் ஹரிணி ஃபேஸிங் ஹரிணி எந்த டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆப்வியஸாக நார்த் இதை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் வெரி சிம்பிள் ஷேடோ எந்த பக்கம் விழுங்கிறத ட்ரா பண்ணிக்கணும் இந்த விஷயத்தில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது எந்த கொஷின்லையுமே நம்ம கொஷினுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம இமே இமேஜினேஷனை சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோகன் நவீன் நீரஜ் அண்ட் பிரவீன் ஆர் பிளேயிங் கார்ட்ஸ் மோகன் அண்ட் நவீன் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் பிளேயிங் கார்ட்ஸில் பார்ட்னர்ஸ்னா என்ன ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் உட்காந்துருப்பாங்க அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் அண்ட் தென் பிரவீன் ஃபேஸஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் வெஸ்ட் பிரவீன் நார்த் வெஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருப்பான் பிரவீன் ஃபேஸஸ் நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நார்த் வெஸ்ட் அவனுக்கு ஃபேஸ் ஆகுதுன்னா பிரவீன் இங்கே தானே இருப்பான் ஸோ பிரவீன் இங்கே இருந்தால் தான் ஃபேஸஸ் நார்த் வெஸ்ட் இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தால் ஆப்போசிட்டில் இங்கே ஒரு பர்சன் இருப்பான் அப்போது இந்த கிராஸில் தான் அவங்க நாலு பேரும் இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு பர்சனோட ஃபேஸிங் தெரிஞ்சுன்னா ஆப்வியஸாக நாலு பேரோடதும் தெரிஞ்சிடும் இதில் ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் மோகன் ஃபேஸஸ் டுவர்ட்ஸ் சவுத் வெஸ்ட் மோகன் சவுத் வெஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மோகன் இங்கே தானே வரும் நார்த் ஈஸ்டில் மோகன் இருந்தால் தான் சவுத் வெஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மோகன் இங்கே பிரவீன் இங்கேன்னு தெரியும் இதில் ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஸ் அப்போ அதர் பர்சன் யார் இன்னொரு பர்சன் யார் மோகன் அண்ட்
ஸோ த்ரீ ரோஸாக செட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே ஃபேஸிங் நார்த்னா என்ன எல்லாருமே இந்த பக்கம் இந்த டேரக்ஷன் பார்த்துருக்காங்க அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன அப்படிங்கிற எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கிளாக் வைஸ் என்ன மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தாலும் ஆப்வியஸாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அவதரா என்ன கொடுத்துருக்காங்க சச் தட் அருண் இஸ் இந்த மிடில் ரோ அப்போ அருண்கிற பர்சன் இந்த மிடில் ரோ ஆனால் மிடில் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது எதுவும் கொடுக்கல மிடில் ரோவில் அருண் இருக்கான் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க பிரகாஷ் இஸ் ஜஸ்ட் டு த ரைட் ஆஃப் அருண் பட் இன் த சேம் ரோ ரைட் ஆஃப் அருண் அருண் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ரைட் சைட் ஆஃப் அருண் அப்படிங்கிறது என்ன ஈஸ்ட் சைட் ஈஸ்ட் சைடில் தான் பிரகாஷ் இருக்கான் சேம் ரோவில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கவின் இஸ் ஜஸ்ட் பிகைண்ட் ஆஃப் பிரகாஷ் வைல் ராஜா இஸ் இந்த நார்த் ஆஃப் அருண் கவின் இஸ் ஜஸ்ட் பிகைண்ட் ஆஃப் பிரகாஷ் பிரகாஷுக்கு பிகைன்னா என்ன அடுத்த ரோ இதில் யார் இருக்கா கவின் இருக்கா ஸோ கவினோட பிளேஸ் இங்கே தான் ஜஸ்ட் பிகைன்னா என்ன சவுத் சைட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு வைல் ராஜா இஸ் இந்த நார்த் ஆஃப் அருண் அருணோட நார்த் சைட் அருணோட சவுத் சைட்னா இந்த ரோ வரும் அருணோட நார்த் சைட்னா ப்ரீவியஸ் ரோ ஏன்னா அருண் மிடில் ரோல இருக்கிறதுனால சவுத் ஆஃப் அருண் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ராஜாவை ஸோ ஃபர்தராக என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இன் விச் டேரக்ஷன் ஆஃப் ராஜா இஸ் கவின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யார் இங்கே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ராஜா அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ராஜாவுக்கு கவின் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ராஜா இங்கே இருக்கானா ராஜா திரும்பி பார்த்தா தான் கவின் தெரியுவான் ஸோ கவின் இந்த கார்னரில் இருக்கான் ஸோ இந்த டைரக்டாக இந்த ரோவில் இருந்திருந்தானா ஈஸ்ட் இதில் பிகைண்ட் இருந்திருந்தா சவுத் பட் இந்த கார்னரில் இருக்கிறதுனால ஆன்சர் என்ன சவுத் ஈஸ்ட் அப்போது ராஜாவுக்கு சவுத் ஈஸ்டில் தான் கவின் இருக்கான் கவினுக்கு என்ன டைரக்ஷனில் ராஜா இருக்கான் அப்படின்னு கொஸ்டின் இருந்திருந்தா கவினுக்கு லெஃப்டில் இருந்திருந்தா வெ வெஸ்ட் அண்ட் தென் டாப்பில் இருந்திருந்தா நார்த் ஆனால் இந்த சைடில் தான் ராஜா இருக்கிறதுனால நார்த் வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வந்திருக்கும்